ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ജെ ഇ കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് മറ്റുള്ള എക്സാം ചോദിക്കും പിന്നെ ഇത് ജെ ഇക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു രൂപം കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ എടുത്തു തന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബണ്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇട്ടേക്കണം ഓക്കെ മറക്കാതെ നല്ല സൂപ്പർ പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ ക്യാപ്ഷനിൽ പറയുന്ന പേടിയുള്ളവർ കാണണ്ട അന്നും ചുമ്മാ അല്ല ഒന്നും എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെന്ന് വെച്ചോണ്ട് എല്ലാവരും ആർക്കും പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ എന്ന് ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ദ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ കൂടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ദീസ് ടു പ്ലെയിൻസ് മറ്റ് രണ്ട് പ്ലെയിൻസുകൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുകയും വേണം ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ആ പ്ലെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം പോരാ അത് പോരാതെ വേറെ രണ്ട് പ്ലെയിൻസുകൾക്ക് ഇന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മെത്തേഡാണ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും ഇതിനെ ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആ വൺ ഉണ്ടല്ലോ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് വൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇസഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് റോ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ ഇസഡിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ തേർഡ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ആവുക ദാറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മറ്റ് രണ്ട് പ്ലെയിൻസുകൾക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയോണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ നാല് പേര് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഇലവൺ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് മൈനസ് ടു ടെൺ രണ്ടുകൂടെ ചേരും മൈനസ് ടെൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് വേണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നമ്മളിവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ എന്തിനാതൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജെ ഇ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോവാണ് ആ സ്പീഡ് വേണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് ഓഫ് വൈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരെ ദൂരെ ഉള്ള നാല് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബിക്കംസ് എത്ര വരും പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ വൺ എന്ന് മാത്രം മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ ഇസഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് പേര് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ബിക്കംസ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഈ സീക്കൽ സീറോ ഓക്കെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇലവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഇത് തന്നെ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൈ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു ഇവിടെ വൺ ആയിട്ട് വേണ്ട ആ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈ സീക്കൽ സീറോ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ഇലവൺ എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൈ അതേപോലുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ഇസഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്പേഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലവൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവണും ടു ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീനും ഇത് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരും മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ മാറ്റിയൊക്കെ ആയിര
P in Q um roots gula ana uri quadratic equation ayer dunda. Apa nama kita berada P plus Q mana P Q mana P plus Q nama kita tanda nada terangan nama kita dua tanda nada. Apa nama kita equation berada ini ya x square minus P plus Q ni dua lagi berdua dua x. Plus P Q nama kita tidak. Ada yang lebih terpaksa. Apa x square minus dua x nama kita equation satu ini. Nama kita semua x square minus dua x nama kita satu ini. Kan dok? आप P Q ने आने वाले तय प्रश्न हैं। बाकी P Q ने खंडित जब प्रॉब्लम दे रहे हैं तो क्लियर आए लो, कॉन्सेप्ट क्लियर आए लो, क्वेश्चन मंसल आए लो, क्वेश्चन आदि उन घंटा लगता है इजी आए लो। इन्हीं नमक का उनको उनको पौंड दोरम निंगलंग सिंबल आई कोण रहेगी। पुरी एक आयरिंग लगा कांड दोनों मात्रम। ओके P square plus Q square the whole square minus 2 P square Q square is an identity. It's very important. That can be written as P square plus Q square the whole square minus 2 P square Q square is equal to 272. Okay, this is an identity. Here no. Here no. If you want to learn about this, a square plus b square can be written as a plus b the whole square minus 2ab. That's why it is called p square and q square. If you want to say p square plus q square, you can say p square plus q square minus 2pq. That's right. P plus q the whole square minus 2pq. That's right. This bracket is the whole square. Here is the whole square. You can say p square q square is equal to 270. Firstly, this can be written as like this. Then p square plus q square can be again written as p plus q the whole square minus 2 pq. Okay. Next, e square आने वाला कोड देखना। ये लोग क्या देख रहे हैं? Okay, आधा अंदर कोड पहुंचने लगा। p plus q नमक आया ना उड़ा काम two. That is two square means four minus two pq the whole square minus two p square q square is equal to two seventy two. Okay. That is in the form of a minus b the whole square a square minus two ab plus b square हमारा four square is 16 minus 2 into 4 into 2 pq. 2 into 4, 8, 8 into 16 pq. Okay. Plus 2 pq, the whole square is 4 p square q square. Minus 2 p square q square is equal to 270. Minus 272 is equal to 0. Okay. Next, we have 4 p square q square and 2 p square q square will be given. Back it to p square q square. Next, minus 16 p give a ring will be done. That's the same thing. Okay. Next, we have 16 and minus 272. Then, minus 272 plus 16 is the same. Plus, minus 256 is equal to 0. 2 and all the same thing. P square Q square minus 8 PQ minus 128 is equal to 0. Which is a quadratic equation. In PQ, P square Q square can be written as PQ the whole square. But PQ in an angle X side to get it again. X square minus 8X minus 128 equal to 0. This is the quadratic equation. Then applying number PQ is equal to minus B plus or minus root of b square minus 4 is the whole divided by 2a that is minus of minus 8 plus or minus root of b square is minus 8 the whole square is 64 minus 4 into 1 into minus 128 whole divided by 2 that is equal to minus 8 plus or minus root of 64 plus is the mill into a symbol 4 into 8 32 3 4 into 2, 8 plus 3, 11, 1, 4 into 1, 4, plus 1, 5. Okay, about 128 into 4 is 5, 1, 2, whole divided by 2, that is minus 8 plus 4 minus root of 5, 76, and the item, as in the root, that is 24, okay, 5, 1, 2 plus 64 becomes 5, 76, root, that is 24, by 2, lengthy question, and what else? नम्र क्वेश्चन के चले लेंगे आंध्र का डंडल लाओ यानी आधा बार इतनी टफ फाइट वाला था ना सिंपलिफिकेशन इधर में सिंपलिफाइम माइनस एट प्लस ट्वेंटी फोर इन अरबा सिक्सटीन ओके माइनस एट प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर अरबा सिक्सटीन बाय टू आंसर इस आयरन एटम एट नेक्स्ट माइनस एट माइनस ट्वेंटी फोर इस म नमक पॉजिटिव नंबर हमारी, ओके, अब नमक का कितने था? माइनस सेट था, ना निगेन ऐड नो देखिए ना तो माइनस सेट प्लस ट्वेंटी फोर बाय टू माइनस सेट माइनस ट्वेंटी फोर बाय टू नमक के नेगेटिव बैंड आउ, दैट इस ट्वेंटी फोर माइनस सेट सिक्सटीन बाय टू आंसर इस एट, अंगे ना नमक के पी क्यू नमक के इतना इटी
എയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ആയി പി ക്യു കിട്ടി കേട്ടോ പി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആ ടു എക്സ് പ്ലസ് പി ക്യു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തുമാത്രം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്സിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും കഴിയുമ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എം എസ് സി മാത്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി മാത്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിക്കാൻ പുതിയതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരെണ്ണം പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്തതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്താ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പെർമ്യൂട്ടേഷനിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോഴേ അത്ര രസമൊന്നും അല്ല ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഭയങ്കര ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു അടുത്ത വർഷം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എ സയൻറ്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഈസ് ടു ബി ഫോംഡ് ഫ്രം സിക്സ് ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോറിനേഴ്സ് which includes at least two indians and double the number of foreigners as indians onnu manasilayittu illa nu enikku ariyam etra per undo nalladokke manasilayittu undu etra per indians undo etra per foreigners undo nu manasilayi avaru yojana question endha nalladu manasilayittilla namukku onnu vaayikkam okay oru scientific committee nammal form cheyvana six indians undo eight foreigners undo okay ini which includes nammal form cheyna committee ku ullil which includes at least two indians etam korane rendu indiyakarengilum venam okay നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയല്ല ഇത്ര പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലയോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കിയും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ അതിൻ്റെ ഫോം കിട്ടും ഓക്കെ ആ ടു ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് ആസ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് വേണം ആ സമയത്ത് എത്ര ഇന്ത്യൻസ് ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫോറിനേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണമെന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുക്കാം ആ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ആ നമുക്ക് കാരണം രണ്ടാണ് രണ്ട് രണ്ട് കൂടക്കണമെന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ഫോറിനേഴ്സിനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആറ് പേരെ വിടാം ഫോറിനേഴ്സിനെ നാല് ഇന്ത്യക്കാരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എട്ട് ഫോറിനേഴ്സിനെ എടുക്കണം ആ രീതി കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേസ് കൂടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോകാം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിലാണ് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ചിലപ്പോൾ മുഴുവനൊന്നും മനസ്സിലായി കാണുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കാം അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻസ് ഇത് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടു ഇന്ത്യൻസിനെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫോറിനേഴ്സിനെ എടുക്കേണ്ട എത്രയാണ് ഫോർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഇനി മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെയും കൂടെ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് പേരെ എടുത്തോണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് പേരെ എടുക്കണം നമ്മുടെ ആറ് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ അറിയും അവിടെ നിന്നും പത്ത് പേരില്ല ഫോറിനേഴ്സ് എട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരെ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്ല തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് രീതി കൂടെ രണ്ട് പേര് അപ്പം ഇവിടെ നാല് പേര് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ആറ് പേര് ഇവിടെ നാല് പേര് ഇവിടെ എട്ട് പേര് അഞ്ച് പേര് എടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് പത്ത് പേര് എടുക്കാൻ ഇവിടെ പത്ത് പേര് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ദ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇ ടു ഇൻ ടു എയ്റ്റ് സി ഫോർ പ്ലസ്
അപ്പം ഇവിടെ മിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് തരും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ആറ് വൺ വൺ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ക്വസ്റ്റൻസുകളായിരുന്നല്ലോ നല്ല കിടില സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ സിമ്പിളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളാണ് ജയിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് അതിന് വേണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നേടിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റൻസോടും ഒരിക്കലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഏത് എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അടുത്ത എൻട്രൻസിനുകൾ പോകണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വരും ഒന്നും മിസ്സാക്കിയേക്കല്ല ഫുള്ളിരുന്ന് കാണുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബ